。李翰老师还用夸吗？夸一下吧。我觉得我自己本人在演后期的时候比较得心应手。等到后面已经治好了，然后又有钱了，然后家庭又处理好了，然后什么都好了，然后就开始猛烈的进攻。<笑>结婚以后就特别幸福，然后。小孩也出生了，这样还会大吼大笨蛋。大笨蛋，别再笑了。没有那个是别的，这是别的戏，别唱了，别唱了。希望大家能够对，就给点空间，对，少骂一点，谢谢，谢谢。Hello， 大家好，我是桑木烟，然后我也是万鹏，然后我跟对面的孙念青扮演的是情侣关系，然后我是孙念青，然后怎么一直破音？呃，我是孙念青。情侣婚姻感冒了吗？呃，就是快杀青，有点感伤。你在读剧本或小说时想象的桑木烟是什么样的形象啊？就是桑木烟是那种，就是会让男生一开始非常排斥的那种女生，因为特别的。壮比较不按牌理出牌的一个，但是呢，他是那种会在逐渐对这个女生了解了以后，会被她魅力深深吸引的这么一个这么一种女生。对对。那你觉得万鹏老师的方言是在做什么的？不好说。呃，我觉得零。因为我觉得就是万鹏老师完全是用他出神入化的演技去把这个跟他完全不一样的角色诠释的淋漓尽致。这是夸我还是在夸我？我、哦、在夸你。好，谢谢。他私底下个性跟三五烟气不太像，就他非常的有分寸，然后非常的礼貌，其实跟三五烟那种莽撞的个性完全不一样。你觉得林日静和苏念青这个角色的适配度是多少呢？挺高的，因为刚好呃知道他也是呃很会音乐嘛，然后他也很喜欢音乐，然后也知道他可能平时比较高冷吧。<笑>然后就挺符合人物的感觉。两人在一起前后，苏念青对三无烟的态度有什么不同吗？他前面因为不知道是不是因为眼睛的问题，会导致他有不自信的状态，然后导致他跟我在一起的时候，我会偏主动很多很多。然后呢，他是会比较害怕自己给对方带来干扰和伤害的那个感觉，然后就会退缩一点。然后等到后面已经治好了，然后又有钱了，然后家庭又处理好了，然后什么都好了，然后就开始猛烈的进攻，对，然后就变得非常的自信。反倒，嗯，那个三无烟在这个时候会稍微的，嗯，退缩一点点。我觉得我自己本人在演后期的时候比较得心应手，也没有到那么严重，啊、<笑>就是会比较自信一点。对，前期就会很。太简单了，前期，前期就是，嗯，然后后期就看着万鹏小姐姐来展示吧，后期后期看着万鹏吗？<笑>我咋了？对不起。孙念青和三无烟吃醋的方式有什么不同吗？男生就是霸道嘛，就是你身边出现其他男人物就是有威胁性，就是拉出来。不，他一般都不放在眼里。我最帅，他帅，对，也没有他家产，也没有梦，对，也对。好重啊！突然觉得这个，<笑>哦,哦，对，是。你演的时候有吐槽过孙念青的霸总行为吗？嗯。为什么霸总会会吐槽？他是你们特别享受是吗？就我觉得。制霸吗？挺挺挺挺挺适应的。<笑>对啊。<笑>为什么？没有，完全没有，觉得还不够啊、嗯，开玩笑。<笑>这次是你们俩人生中第一次拍婚礼戏吗？他反正就比较经有经验，没有经验，第一次。对，结婚上面他比较有经验，就他上次都说啊，上次结的不是很好，这次要再好好表现一下。看来你好欣慰，开心啊！很帅，这这个新郎很帅。感受的话，就是不是说就是那个婚姻是爱情的坟墓吗？对，所以我觉得完全没有，对，完全颠覆了这个论言。我觉得就是结婚以后就特别幸福，然后小孩也出生了，这样对，就是婚后生活会比之前更甜吗？用一种比较特别的方式去呈现的，嗯，就不是大家一般理解的那种婚后生活。因为苏念青她其实是一个个性还蛮不一样的，蛮不一样的老公这样对。那有大家比较期待的那种婚后的剧情吗？也许大家期待什么呀？对，大家期待亲密的一些戏份。呃，有吗？有吗？有没有你们？看吧。看。现实中你们有没
有可能会单纯因为声音喜欢上一个人吗？我我我会，我不会，因为就是<笑>为什么为什么不会？就是为什么只靠一个声音就会喜欢上一个人？我是听到声音喜欢的上帝，对，而且我还能通过声音就能分辨出他是长得好看的女生啊，这个倒是真的，这个没有说。我知道你是漂亮女生，你怎么知道？听出来的。他觉得就是他这个声音呢，就会非常的好看。对，但事实上。事实上也是,也是，对对啊，也是好看，<笑>就可能玩音乐的人对声音比较敏感，对。那你没有知道声优这个东西的存在？声优是卡通的那种，就是你不知道你背后的那个人到底是个什么样的形象，他你想要的所有声音他都能给到你。哆啦 A 梦的配音或者蜡笔小新的配音也可以。了解。怎么要梦碎了？<笑><笑>那我再想一想好了。三无烟在剧中唱歌五音不全，演这部分时对你来说挑战大吗？唱的很五音不全吗？挺难听的，反正就是我觉得就是呃，演技很五音对五音不全是对他演技就是最大的挑战。生日快乐这种这么难的要唱的五音不全，对啊，挺难的。就是要很大的心理建设，没事，你只要知道正确的调是什么，就很容易跑。那两位互相评价一下对方现实中的唱歌水平吧。林老师还用夸吗？不用我夸了吧？对不对？嗯嗯，夸一下吧。<笑>林老师唱歌水平真的是。一流，然后唱的就是现场没有人会不鼓掌。我错了，我错了。不行不行，他让我夸我,我就一定要夸到底。就是怎么说呢，就唱歌真的太好听了，好听到就哇，我可以通过一个声音爱上一个人了。哦，灵魂来了。听说这部戏有很多你的第一次尝试，可以和我们分享一下吗？他自己有跟我们说过，他没有太多的拍戏的经验，所以他来这里都是一直在学习的一个状态。所以我觉得他真的。态度很端正，也很认真的在学习，而且对待自己做的事情很。嗯，端正，端正，端正，端正，对。也希望大家在看这部剧的时候，就是多多包涵，然后还有很多稚嫩的地方，也希望大家能够对，就是给点空间，对，少骂一点，谢谢，谢谢。苏念青是一位音乐人，这次你本色出演感受如何啊？我觉得最大给我最大感触就是苏念青，他其实因为。看不到视力障碍的话，其实他在做音乐的很多过程中其实很不方便的。就拿弹钢琴来讲，就是我原本没有想过闭着眼睛弹钢琴是一件多么难的事情，但在戏里面试了几下以后，发现就是非常的痛苦。所以就也让我对自己有这么好的一个健康的身体感到非常的呃珍惜跟呃那个就是感动。对我觉得也通过这一部剧去了解到了可能。一些有障碍的人，他们可能在生活中的很多不便，然后也希望这个剧能够让大家去看到，可能这一些群体的存在，也能够在自己力所能及的地方去给他们一些帮助。这样。原来我很爱你的最强控屏，有彩虹屁的意思。对对对，自己给自己。平时应该也看到粉丝。要不我们互写吧？我们互写，我们互写，互写。呃，我看一下，我好像跟时代脱轨。我写完了，马上。哎，你先你先介绍你的吧，让我再讲。<笑>好、啊，我先介绍我的，剧唯一音乐仙女，啊，然后唱跳女王，美食的创造者，代表作心理功能术，刷新音准记录，音乐之光，教科书级别的贤妻良母，百分百当之无愧的好女友第一人，绝美 vocal 露露露骨不亏。哇，你觉得你写的很好啊。对，是这个逻辑吗？是的，是的。可以可以可以。美食的创造者是他经常给你做饭吗？对，就做的挺难吃的。就我看不到，所以我做菜难吃是合理的嘛？嗯。但他都看得到，他感觉。现在就开始吐槽了吗？啊，对，没有，就做的挺好吃，然后我们就下出去吃这样。苏念青的终于好。那你你你说。全剧唯一制霸王者。哈哈。对不起。能量偶像制霸全宇宙。前无古人后无来者的创造者，代表作气死人，哎呦，这蛮好笑的，气死人啊！刷新帅气迷人记录，千万少女梦中之光，梦中之光是什么东西啊？就是他们做梦的时候会觉得自己跟帅哥在了一起啊，然后现实生活中也会跟帅哥在一起。教科书级别的霸总追妻，百分百当之无愧，气死人男友第一人，绝美。美男子，<笑>啊
看得出来他词穷了哈。对，了解。不是吗？你你有什么？否认的地方吗？完全没有，我觉得非常的恰恰到好处。其实也没那么帅了，嗯，是吗？诚实来讲，对，也还好，我觉得没有那么帅。李彦俊比较帅。电视剧套路可不可？相机板上列举了十种电视剧经典套路，请两位根据自己的喜好打勾或打叉，并剧透一下原来我很爱你中都出现了哪些套路吧。一，相遇必跌倒，跌倒必接吻。不需要在跌倒的时候接吻，对，可以挑一些好一点的时间。二，洗澡后换衣服时必被看到。洗澡的时候就不会被看到、嗯。电视剧里面出现会觉得很无聊。啊、嗯、啊！你讲我是骂编剧？呃，我觉得还好。对，我觉得我化掉。哎<笑>，化不掉。哎 ，OK。三，一起坐电梯，电梯必坏。这个咱们剧里也有哎。蛮多的。四，过马路必车祸，车祸必失忆。千万不能让人家觉得就是过马路的时候会遇上爱情，这是不会的，只会丢命。对。对所以大家好不好？过马路。过马路的时候看路。看红绿灯。对。因为有时候开车的时候，好不好？我们要遵循交通安全，就很火大啊。五、嗯、想解释清楚误会时总被打断。都解释完了，那我们。对啊。六男女主发现小时候就认识。这个我觉得没什么，没什么新意。因为这样的话就会让观众觉得，哦，他对他就是特别的，因为他们从小就认识，关系更好。命中注定。七在安静的环境里肚子叫或放屁，看到这种剧情你们会感到尴尬吗？会啊，这不是人之常情。我是比较会去研究一下那个肚子叫的声音。为什么？他对声音很敏感，自己前面就说了。对，跟那个屁，他是，哎，是，是，他是吃什么？没有，没有，开玩笑，开玩笑。我们回去研究一下，对，就是琢磨一下，对，琢磨一下，琢磨一下。反派最后都洗白。我非常的就是 enjoy 看反派，反派某种程度上比正派要来的更吸引人，在我的世界观，更能体现就是角色的那个魅力。是不是很想演反派？<笑>这边人暖，感觉电话电话。嗯。那曼曹老师为什么不能接受反派洗白呀？他为什么要洗白？保持自己最初的样子不好吗？要那么你一定要酷酷的走到底，好不好？对。九分手总在下雨天。我自己很喜欢。下雨天特别适合分手，不知道为什么。是个伤感的男孩。你们会自己在雨中漫步吗？呃，会哦。真的？对，还会大吼大笨蛋。大笨蛋，别再笑了。我没有，那个是别的戏，那是别的戏，别串了，别串了，对对对。不是你想想看，就是大晴天，然后你俩分手，就觉得很没意思。对，要不再等两天吧，我们我们等个下雨天再再再来再来探探讨这件事。十，演技一时爽，追妻火葬场。我觉得为了戏剧效果，就是这种冲突是一定要存在的。嗯。但在生活中的话，就是你虐我，我虐死你。对，哎，两个好像没有什么差别。我、哦、没有差别，就是现实中比较强势一点。<笑>如何每周三准时 get 神剧亮了最新节目呢？打开爱奇艺搜索“神剧亮了”官方，一键订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再累败。爱奇艺。Ichi Yi, strange name, amazing shows.